こんにちは柏流一の今日のインテリアンスを始めさせていただきます。今日はえー、っとドイツの反省日本の覚悟とウクライナが長きかる問題とそういうテーマについてお話ししようと、まあ、ドイツの話から始めますんでね、えー、っとドイツはね今与党がどういう政党かっていう話だけちょっとしておきますねまずね一つはあの社会民主党ですねそれでもう一つが自由民主党ですそしてそのもう一つが緑の党ですこの3つの党の連立政権になっていますそしてえー、面白いことがありましたねウクライナでねあのウクライナじゃドイツでねドイツでウクライナの評ウクライナの評判があまり良くないという話があるんですよどういうことかっていうとあのウクライナ大使にね不満があるという人がどうも多そうだとこういうことなんですね、えー、シュピーゲルによりますとまあ、ドイツ与党まあ、社会民主党はね中毒ウクライナ大使に不快感を強めているとでウクライナ大使はロシアにドイツがロシアに柔軟だと言ってドイツを非難しているとそして、えー、社会民主党の国会議員は大使がドイツをプーチンの仲間扱いしたので、えー、生意気だと言って怒ると面白いですね、えー、と建設省政務次官も友好国としての態度ではないと批判しているとこういうことなんですよでもまあでも割合ねだからドイツに対してはウクライナ自身が批判的なんだっていうことがまあ分かりますよねそれがなんとなく伝わってくるんでやっぱりウクライナもすごく怒ってるんだっていうことがこれでお分かりいただけるんじゃないでしょうか。まあ、ウクライナが怒ってるんだからドイツもあんまりいい顔してるわけじゃないんですよね。で、えー、そこであのゼレンスキー演説ですよ。ドイツ国会でやりましたんでね。こういうのがどういう内容だったかっていう話をちょっと紹介します。ゼレンスキー、えー、ゼレンスキー大統領はドイツの支援に社員を述べつつも多くの支持の行動が遅すぎたし不十分であったと発言したと。お前全然不十分やし全然足りひんやんけ。そう起こると結構高いじゃですね。まあ、えー、それはいいんですけど、えー、ゼレンスキーは、えー、ドイツの経済界とロシアの経済界の密接なつながりを指摘し、ウクライナは、えー、ドクロ間の天然ガスパイプライン、ノルドストリーム2の建設は、実際には戦争に向けた準備であることを長,長らく警告してきたと喚起しつつ、しかし聞こえてきたのは、それは経済だ、経済だ、経済だという返答だけだった、えー、と指摘したと。ゼレンスキーはドイツの政治家はいつもこの,、えーえー、このことを喚起したその上で、えー、ゼレンスキーは現在 EU 加盟に関して同じ状況が繰り返されているとし多くの人にとってそれは政治であってもそれは新しい壁のための、えー、石なのだと警告したと、えー、ゼレンスキーは理解したがらない姿勢適当な時に行動したがらない姿勢ウクライナを強力に支援したがらない姿勢が欧州に新しい分断の壁を作っていると指摘しウクライナはその壁越しに欧州を見たいとは思わないと強調したときついですねこれね理解したがらない姿勢で適当な時に行動したがらない姿勢ウクライナを強力に支援したがらない姿勢ボロカス言われてますあーかわいそうだなという気がするんですけど、まあ、ここまで言われたらどうかなと思うんですけど、えー、同時にゼレンスキーは難民を救ってくれている一部のドイツ国民戦争のために真実を伝える記者、えー、利益よりも倫理を重んじるドイツ企業に対して謝意を伝えましたとでゼレンスキーは私たちは、えー、欧州からの支援を必要としていると強調しつつドイツの提案する空輸は、えー、前世紀中期と違い今は実現できないとし、空からの、空からはロシアのミサイルのみがやってくると発言した。まあ飛行機入れないですからね。これは仕方がないです。さらに同志は、ロシア軍は軍事施設と民間施設を区別しておらず、彼らにとっては全てが対象になっていると指摘した。また、ウクライナ東部のマリウポリ氏やその他の町の悲劇について説明し、あなた方は壁を通してであれば、それらを全て目にすることができるだろうと発言したと。でえー、ゼレンスキーはドイツでは毎年二度と繰り返さないというフレーズが繰り返されているが、えー、しかしそのことは、えー、現在価値を失ってしまっていると指摘したきついですねもうボロカスですねそして、えー、最後にゼレンスキーはレーガン大統領からゴロバチャフ、えーえー、ソ連大統領に当てた有名なフレーズ「大統領よこの壁を壊しなさい」を歓喜した上でそして私はあなた方と侵害なる首相にその壁を壊しドイツのあるべき主導的役割を思い出させるようお願いする、えー、ウクライナを支えてほしいこの戦争を、えー、止めてほしい私たちがこの戦争を終わらせるのを助けてほしいと呼びかけたとまあ
よ,よくできてるんですけどやっぱりこうドイツに対する不満というのが相当たまってるんだなということが分かりますね。いやこれがやっぱ大笑いでしたよあの。動かないっていうやつですかあのここですよねあそうそう理解したがらない姿勢適当な時に行動したがらない姿勢ウクライナを強力に支援したがらない姿勢きついな本当に辛辣ですね。ドイツお前何やってるんだというそういう倫理的な突き上げですよねだからこれはすごくシビアな批判だとこう思いますだからやっぱりねここまで受かってしまえばどうどうなるんだろうかっていう気はやっぱりちょっとしますよねやっぱりそういうウクライナウクライナ側から見てドイツに対してはこれだけの不満が高まってるんだとこういうことは言えるでしょうであの17日にねあったんですその前にね実はドイツ国会でウクライナのことを討議されてるんですよそれでやっぱりいろんな意見が出てますんでそれもちょっと紹介しますねどんな意見があったかっていうと,、えー、っとまずですね政令優ですねキリスト教民主同盟、えー、キリスト教社会同盟政令優と CSU のミハエル・ブランド議員は私はウクライナにおける私たちドイツ人の歴史を私たちが今ウクライナ人を救っていないこと私たちが長い間侵略者かっこロシアと協力し侵略を支援してきたことを恥ずかしく思っていると発言したと。出てきましたね以前の与党ですからね与党の代議員大使はここまではっきり言うんですからやっぱロシアと付き合ってたのはよくなかったと今になって、えー、白書したとそういうことですねそしてブランド議員はより厳格な制裁への覚悟を決める時が来たドイツこそが侵略史抑止に対して今より大きな貢献ができるのでありまたそうするべきであると発言したとさらに同志はユーゴスラビアの戦争の経験から誰もが戦争犯罪とはどういうものかを皆知っているしジェノサイドとは現在ウクライナで起きていることだということをみんなが理解していると指摘したと。辛辣ですな。同じく CDU、CSU のデビッド・ワデフル議員はドイツのウクライナへの武器供与はデンマークより少ないと指摘しそうなんですよね。これは何べんかお伝えしてきましたよねあの。ヘルメットだけ起こるとかそういうことやってたんですよね。でイギリスが、ね、武器を予想する時にもドイツの領空は通らせなかったりとかそういうことがあったんですよね。えーっとえー、っとこれ政府に対して軍事支援の増加を決定,、えー、決定するように要請したと社会民主党のミハイル・ロット議員は、えー、最近まではウクライナに対する武器供与に強く反対していた人物だが同時の議論では同議員はウクライナがよく防衛し武器を持ったことでのみ侵略者を止めることが可能になると主張したこうなんですよだから武器を取って戦ってるからかろうじてあのコンセンスを終わらせることができると。こういうことなんですよね。戦わないと戦争は終わらないんですよ。そういうことはまあ、ドイツの議員はよくわかっているとこういうことなんですよね。でロット議員は、えー、プーチンはウクライナ全体を保しているとウクライナが力を、えー、持ってのみそれに耐えて彼を止めることが可能だと発言した。さらに同志はウクライナに EU 加盟展望を与えることを支持すると述べ、同時にただしその提案は正直なものであるべきで象徴的なものであるべきではない。ウクライナ人はそれ EU 加盟ですね。えー、EU 加盟展望を受けるるに値すると発言した同志はまたウクライナは自身がモスクワと、えー、何について合意すべきかよく分かっているのでありブリュッセルからの譲歩のアドバイスは必要ないと強調した偉いですねもうだからウクライナに譲歩しろと言わなくていいぞと頑張れウ,ウクライナとこう言ってるんですよね偉いねドイツはね<笑>本当に、えー、自由民主党のアレクサンデル・グラムドスドルフラムズ・ドスドルフ議員はプーチン氏によるウクライナの非ナチ化の主張に言及しつつ現実はウクライナはユダヤ人、まあ、ゼネスキーですね、えー、がよく統治していると指摘した同議員はその国は誰にも非ナチ化などできないその国は民主的で自由な国だプーチンを嘘でもって自国民から作戦の内容を隠蔽しようとしていると強調した同氏はウクライナにおける戦争は民主主義と独裁政治の間の冷戦という大きな地図の一部なのだと発言したと。まあでもみんなしっかりしてますよね。ああ、しっかりしてるわ。で、乱れの党のロビン・ワグナー議員は、2014年のクリミアのいわゆる、えー、住民投票と併合の後に、強力な制裁が課されていたら、現在の制裁を防げていただろうと述べた。そうなんですよ。やっぱり2014年の時にね、やっぱこれはおかしいと。やっぱプーチンはちょっとおかしいんだということに、もうちょっと気がついていれば、ね、あのこんな、また2022年になってからね、こんな戦争は起きなかっただろうと。こういうことなんですよね。ワグナー議員はドイツ人は自らをロシア発のエネルギーへ依存させていたのだと述べ
現在万一依存から抜け出さない、えー、依存から抜け出さなければならない私たちはロシアの軍事的に、えー、ロシアの軍事に資金を投じてきたと言って非難されていると現在独裁者が隣国を攻撃している中で私たちは私たちに私たちへのエネルギー売却資金をプーチンが受け,受けたようにしてはいけないと主張したと。同種は、えー、っとプーチンを恐れるのはやめるべきだ。なぜなら恐れこそがギャングの手段だからだ。来ましたよ。ねえー、しかしプーチンは民主主義と自由に勝つことはできないと発言したと。ねえー、伝統的にはこれまで進路政党であった極左の左派党の、えー、ディートマー・バーチ議員は、えー、プーチンだけが現在の殺人。苦しみ破壊の責任を負っているんだと説明したとまあだからあの最悪ね極左ねロシアを支援した極左もやっぱりプーチンが悪いぜとこういうことを言ってるんですねでこの侵略は正当化できないこの言われのない戦争を引き起こしたのはウクライナでも NATO でもなくプーチンが単独で起こしたものであり彼の身が終わらせることができるんだ、えー、と発言したとまあそんな感じなんですよねただね一箇所だけね違うところがあったんですよこれ何かっていうとねあの AFD ってご存知でしょうかねドイツのための選択肢これはねあの、えー、マティアス・ムスドルフ議員はねやっぱりこうロシアを擁護してるんですよねなんかどっかで聞いたような話ですよねだから右翼の右翼の不利といったら変ですけどあの右翼組織で、ね、右翼組織がロシアを支援するっていうのはヨーロッパにおいては比較的ポピュラーな現象なんですよ。例えばルペンっていう政治家は皆さんご存知でしょうかね今は娘さんがやってますけどね娘さんなんかでも昔はもっとロシアと協力しているっていうことをしきりに言ってたんですよねもう多分言えないと思いますけどねだからやっぱりねどうしてもね右勢力とねロシアがくっつくっていう現象はヨーロッパではよくあるんですよ日本でもあるのかな<笑>そんなことを言ってみたりしてまあまあそういうことなんですよね。えー、まあ、まあ、こんな感じでね、えー、まあど、えー、こう結構、まあ、ド,ドイツもやっぱりこうそろそろロシアに対した考え方を考え変えなきゃいけないっていう発言が、えー、とドイツの国会議員から話が出てるんだとこういうことですね。やっぱりねドイツはねだからこれで結局国策を今大転換してるんですよ。軍備増強でしょでロシアとの関係見直しでしょこれまでとは全く逆。軍備をなるべく軽くしてねロシアとの関係を強化してねエネルギーもしっかりやって安全保障もこれで安全とこうメルケル自体はそう思ってたんですよねでも,も全くそれが逆になってしまったとだからドイツはねロシアと組んでいる時っていうのが最強なんですよ外交士の常識としてねだからねその最強の,あのカードを自らえこう貯金とこう破棄するというのかそういうことを今してるわけですよ。このタッグを解消したっていうのは結構ドイツの今後にとってかなり暗いことになると思いますよ。まあそれはいいんですけどね。じゃあ日本はどうかってことをちょっと見てみましょうか。日本はね、橋本徹さんですよ。これはね、あの、あのツイッターでね、こういうことをおっしゃってますんで、とりあえず読み上げてみます。えー、多くのものが勘違いしたのは安全保障の枠組みがなかった時代,という時代の旧ソ連の蛮行などを張り出して、ウクライナは戦うしかないの一択。今は安全保障の枠組みがある。それを最大限に活用するのが政治の知恵。再度のロシアの侵略を、えー、止めるにも結局ヨーロッパの安全保障の枠組みが必要戦う一択ではないあれでさらに日本の政治家でもしっかり認識しておかねばならないのは今回ヨーロッパの西側諸国が団結してウクライナを支援したのはロシアの蛮行が地政学的に自国の脅威につながるから日本が武力衝突となった時にヨーロッパの西側諸国がそこまで支援してくれるかは懐疑的にならなければいけない。助けてくれないかもしれないよね君たちってこういうことですねでウクライナが懸命にでもね僕は思うんですよウクライナが懸命に防衛努力を行ったから、えー、ウクライナは今支援されてるんじゃないでしょうかさっきのねあのドイツのドイツの国会議員の発言にもありましたよね一生懸命戦ってるからじゃあ支援しなきゃっていう話になるわけですよね中国は日本を侵略されればアメリカにでも逃げてそこで援助を求めるつもりなのでしょうか橋本さんはねどうなんでしょうかまあ僕は分かりませんけどまあとりあえずねあの論評抜きにして橋本さんの発言をちょっと紹介しておきました次はテリートさんですよね<笑>テリートさんはこんなことをおっしゃってるんですよね、えー、こたまたまラジオ番組でねなんかウクライナ人の歌手の方とどうも対談になったようなんですよ
まあでもねなかなかすごいこと言うんですよね、えー、聞きたいんですけれどももちろん祖国のため世界のためってお話し,してくれたんですけど命ということがありますよね状況としてはウクライナに厳しいと思うんですけど私このままいくとプーチンのことですからさらに攻撃をするってことは民間人の死者がどんどん増えていくってことが現実になっていくとき私はそれが一番いけないことだと思うんですよね命を落とすこと,と,すことを厭わないという考え方は避けたいと,との考え方を示したその上でこの戦争は5年10年20年と続きますですから今は国民は一度安全な場所に移動してもう一度立て直すという考え方はどうなんでしょうかと問いかけたとまあすごいですよねなんかこうドイツの国会議員の皆さんと聞くとなんかちょっと落差を感じますねだからやっぱりねドイツはやっぱり反省したんですよね今回の一件でねこれではいかんとやっぱロシアとの付き合い方間違えてたわとだからすごく素直で聞いててすごくよくわかるんですよでもこのテリー・イートさんとか橋本さんとかはどうなんでしょうかなんか命が大切だから逃げたらいいやんっていうことでこう簡単にまとめられるような気がするんですよでもね僕はどうだかまあ、まあ、ねこれは僕の意見として最後にこうちょっとまとめておきますね僕だったらどう考えるかなと思うとこういうことを考えましたえー、っと、えー、自分のねやっぱり魂の半分ね魂の半分っていうのはやっぱり日本人という要素だろうと日本語を使いますしね日本,に日本で生活してますしね自分の命よりも大切なものがあるっていうことは多分あると思うんですよそれは何かっていうと民族の未来ですよねですからその未来を確保するためにウクライナの一般の人々は戦ってるんだとこう僕は認識していますだから祖国が生きて生きるのいなくなるんだったら生きてても仕方がないじゃんと僕はふっと思うんですよねやっぱりねこう思うんですよ今の僕を形作ったものは何かって言ったら日本人のね両親のもとに生まれてで日本人育って日本大学行ってでいろんなことを勉強させてもらってでいろいろねなんかこう日本人としてすごくおいしい思いをしたと。<笑>そういういい経験しか僕はないんですよね正直な話ねだからあんまりこう不平とか日本で生まれて、えー、失敗したとか思ったことは全然なくて本当ありがたかったなとそしたらやっぱりねもしそういう,こう日本の国がなんか侵略されるんだったらやっぱり銃を取って戦わなきゃなとこう僕はいや戦えるかどうか分かりませんよあんたなんか論外よとか言われるかもしれませんけどねでもなんかできることで協力はしたいなとこれはこう思うわけですよ。まあ、だからそんなに命が大切っていうことよりもやっぱり自分のね魂の半分ですよ日本っていうとねそれの方がやっぱり僕はどうしても大切に思えてしまうんですよ。だから皆さんはどうでしょうかまたこれでねまた考えていただけたらなとこう思います。まあ、別にあの橋本さんの意見とかねテレビさんの意見を全部ないがしろに全部否定するっていうわけじゃありません。命が大事っていうのはまあ,ある意味それはあの一つの貴重な見解ですからね別に僕はあの否定してるわけじゃありません。ただやっぱ僕は多分こう考えるなと。そういうことをちょっと言ってましたでもやっぱドイツの国会議員に比べたらなんかガクッと下がると<笑>なんか飽きまへんな<笑>日本はでもやっぱりね正直な話思いますよあのね日本がねこう今後もねちゃんと存続できるかっていうのはやっぱりここら辺の問題だと思うんですよやっぱり日本人自身がねやっぱり日本の国を守ろうとそう思わなければ日本の国は多分守れないですよねだからあのー、ウクライナたまたまね今ウクライナで戦争があってるから大変だってことになってますけど日本だってアメリカだってヨーロッパだってそれぞれあの未来に暗いネタっていうのはいっぱいあるんですよ。<笑>日本だったらやっぱり何と言ってもやっぱりねこの前も地震がありましたけどねああいう大震災大災害みたいなのが起こるそういう可能性が高いアメリカだってそうですよイーローストーンが吹っ飛んでごらんなさいどうなるんですかそれにねヨーロッパヨーロッパは移民の問題が非常に根深いですよこんなもう本当テロし放題みたいな状態だったらどうするんですかそう考えたらねどこの地域行ったってねそれなりに問題があるんですよ個人としては日本が残ってくれればいいと<笑>こう思ってるんですけどやっぱりね日本に対する感謝はねんというのかそれがないとやっぱりダメかなとこう思うわけですねまああの皆様もねよくお考えになってまたコメントとかよろしいただければ、えー、いいかなとこう思いますよろしかったらいいよ、ポチョ。そして、あの、えー、チャンネル登録もぜひお願いします。じゃあ、今日はこれでおしまいしますね。